烙铁包恩，万年寒衣不能冷却。向来不走寻常路，还不会轻易认输的。嗯看见那头巨鸭了吗？听说左恒峰就在他的肚子里。没想到那白小川不仅完成了任务，还连地上老怪的洞府都整个给端了。是啊，小川看起来肃静。亲自涌动周易行，弟子白小春为我降魔堂立下绝世大功。即日起。老夫免除他堂中所有任务，多谢堂主。小春，今后你一切修行用度均由我堂中负责。嗯、啊，还从没见过堂主这样慷慨啊！他对修行资源一向一毛不拔的呀。这地煞老怪洞府内的一众珍宝，就是老夫给你的第一份奖赏。哦。这整箱的法器灵丹、护甲符文，全都是一等一的极品啊！这这这，全是白小纯啊！堂主，您当真？不必惊讶，这些都是你应得的。本座闭关后，尔等切记，白小纯，便是老夫在堂中的代言。呃，老祖，这不太合适吧？就这么定了，尔等见他如见老夫。任何人，不得有丝毫的不敬。遵命。这感觉不赖呀、啊。白爷，我果然是个天才，走到哪儿都受人器重。难得有了现在的身份，我得好好利用一番呢。以后咱们同在堂里相处，都自在些，有什么需求都可以和我说。白某文人呐，一向讲求平等自由，和谐修仙才能携手并进嘛。今后堂内的任务，大家尽管挑自己喜欢的去做。站起来，站起来！那个，没有什么事，你们就先退下吧。是。不过这老头忽然给我这么多好处，总觉得有什么隐情啊。今日起，你务必全心修行，争取早日突破，踏入元婴。这，便是对前辈我最好的报答了。呃，为何冯前辈如此看好我？这个嘛，嗯，使者是说，我降魔堂中新来的那个白小纯。只要你能保证此子安全，待其成功解婴，本座。送你一场天人机缘。成功使者现人，佛母必将倾尽全力，全心栽培小纯小友。堂主，堂主，啊啊啊！嗨、啊啊哎，当然是看你天赋绝伦了。这令牌你收好，有什么事情随时给我传音。前辈这般照顾我，会不会让云父堂主为难呢、啊？李公子，元嬷嬷从没有得罪过你，现在我被逐出香魔堂，你可得对我负责呀、啊！自己办事不利，这本宫该负什么责？您还否认？若您早告诉我白小川的身份，云嬷又怎会出到这样的眉头？来人，将此人给我轰出去！公子这样绝情，那云某只好日日到此来哭诉我。有朝一日，就是天人老祖。不知凭天空会，凭我李家的一点薄面，掌座大人是否能搭把手，将此人
处理干净。得罪了不该得罪的人，触动了不该触动的利益。质子虽不能杀，却有的是方法令你生不如死。通谕掌座，接令。啊、这掌座府邸，好大的阵仗！还好你白爷也是见过世面的。啊，你就是白小纯。嗯，正是白某。敢问阁下？师尊要见你，跟我来。呃，此地环境安逸，气氛和谐，想必掌座定是一位温和博爱的长者。我劝你谨言慎行，不久前刚有人被师尊从瀑布扔下去，在这里走错一步，结丹修士也必死无疑。还请师姐多给我讲讲注意事项。你就自求多福吧。师尊，质子白小纯带到了。金钱说话。那我现在应该是先迈左脚合适，还是先迈右脚合理呢？白小纯，弟子白小纯拜见掌座。你可知知罪？你方才说什么？多年宗门生活打磨出来的经验告诉我，老祖们责罚时，白小纯，你好大的胆子，要卖力的倾听。野子，你可不知道自己做了什么？微笑接受，最后再表现出身不由己的负罪感。请您听我细细道来。弟子白小纯，有三罪。啊，一罪，身为修士。却因区区生存困境，耽误了自身修行。来主宗一年有余，还只是橙色弟子。一年，只是，周昌人晋升橙色，至少也要三四年啊。二罪，身为质子，未能发扬逆和精神，向主宗展示我辈风貌，还连累呼道者们饥寒交迫，受尽磨难，实在有亏母宗之养育，主宗之。这话说的，怎么我都觉得亏欠了他？三尊，身为空余弟子，愿以一颗赤诚之心，凭我要道发光发热，有爱同门共同进步。岂料今日却是弟子辜负了宗门呀！如此层层打开的格局，收尾再加上直击内心的泪珠，必定成为掌座下句话最完美的台阶。你毕竟是逆河宗质子，也算我空遇一脉，本座不为难你了。这就算了。小纯，谢过掌座。掌座，掌座，接下来你怕是要说出真正的诉求了吧？这次你就把正气单方上交了吧。老夫也给你一百万贡献点作为补偿。一百万，寻常修士就算一甲子也难挣到啊。只要单方吗？不是什么坑吧？不过才一百万，我每月打赏出去的都不止这数。嗯，有了这笔贡献点，你就直接晋升黄袍弟子，飞升彩虹吧。直接飞升？这小子到底什么来头？果然是想带我飞升，好断了我的后路啊！前辈，这单方，弟子愿送给宗门。以如此方式晋升黄袍，与弟子的道不符。啊！弟子只想凭借自己的努力成为黄袍。你，敢拒绝？天哪！我还从来没见过有人拒绝晋升黄袍。这彩虹上灵气柔和充沛，没有饥饿负担，对你修行大有注意。多少人想得都得不到，你怎么能不要呢？可下面虽然日子苦点，弟子却踏实心安。小子！你不要枉费老夫一番好意，弟子是不能要，不能要啊！是你小辈不可推脱安生，也确实是使不得呀。你这父子到底是要怎样？都是前辈逼我的呀！不能。
再这样耗下去了。非要不可吗？还从没见过师尊给谁如此待遇，师兄你就答应了吧。这掌座今天是明摆着就要赏啊！哎呀，也罢，掌座前辈若真要赏赐，不如怜悯弟子这个孤苦无依的质子，给小纯一份真正的归属感，一个家。啊咱们青龙会是死是活还不一定啊，至少等魁首回来。对不起。哎，青龙会又只剩咱们几个了，人心一散，留是留不住的。我就担心魁首他回来看到这……还用看？早在我意料之中。魁首，青龙会的一切，原本都是建立在贡献点上。没有时间的沉淀，大风大浪之下必定坍塌。即使再有防范，这结果也不是我们能控制的。就随他去吧。我原本还担心你去了这么多天是不是遇到意外，但看你的样子，也总算平安无恙了。嗯，办了点事，耽误了几日。总之，正气丹是无法出售了。那咱们以后怎么办呀、啊？没关系啊，就和之前一样。如果想退出，随时可以带上贡献点离开，我不会介意。啊！魁首，我少佐，我们坚决不离开您。魁首，我等也绝不离开。我等愿天涯海角，誓死相随。天涯海角，誓死相随。没错，咱们一家人就是要整整齐齐。咱你合纵青龙会，生是一家人，死是一窝鬼。哎，只要能跟着少祖，哪怕是去流浪、去乞讨，也是幸福的。好，那大家马上收拾一下，跟我出发。唐青龙会竟然一日坍塌，现在连老巢都弃。坦呐，乔那虽呀，怕是在空城也混不下去，只能出城做任务喽。前面就是遗迹地宫，是空城最近、最便利的任务之地，人流汇聚，可为宝地。但地宫唯一的进出口，常年由天空会控制，只有购买他们令牌的人才能出入。起初地宫时，还要向天空会缴纳本次历练的三成所得。据说这儿的收益，甚至占据了整个天空会收入的五成，可谓命门重地。抱歉，咱们只能止步于此了。少祖，我们都明白，无论你做什么决定，我们都支持你。一路上辛苦大家了。少祖，魁首，以后你们就要在这里安家了。啊、小宝，记一下我说的。呃、来了，这片围起来，弄个养殖场，上等家禽能弄的都给我弄来。那边山丘挡财，炸得推平。哦，还有这儿，这儿，都拆掉，全部重建。呃，小宝，这个管理位之后就给你做了，都记下了。哎，记下了，记下了。劳烦您挪一下位置。龙大，啊，路面你记得重新铺装一下。是。大师兄，你给测测啊。哦。从这儿到那儿，这面积够不够搞种植？弄个加工销售一体化。还有你，恒恒子，好好算算此地风水，适不适合置业开店了？哟，看了半天了，原来是青龙魁首大驾光临呢。感到我们这指指点点的，是被宗门制裁的还不够吗？继续算，继续测。嗯，怎么，我先去走两步，你也有意见？这是可以，但是要有我天空会的令牌。魁首大人，你有吗？若是没有啊，还请去咱们总部购买。魁首大人，你能买到吗？可恶！董大是。不好意思，啊
，令牌我倒是没有，不过有这个足够了。哎，大家听好了，从现在起呢，我白小纯就是此地真正的主人，往后这儿的一切都属于青龙会。青龙会就算被制裁，也不至于失心疯吧？要占据此地。<笑>不好意思，啊，我实在没忍住。你们来也不容易，天空会给你点路费，回吧。<笑>正好相反，我给你路费，你走。你把这儿当什么地方了？这里属于星空道极宗，不属于任何人。看来。也得给你们长长见识。大师，嗨家，家，一个属于自己的家园，望掌座成全。好个情真意切的狮子大开口啊！封赏七枚两句，你可以任意选择一处空旷之地，插上此旗，方圆十里。都是你的私人之地，谢掌座前辈。说起来，这段机缘还得感谢你们天空会。那我也浅浅报答一下，就免费送你们一个字：滚。白昆生，真是树大根深，深不可测。你、哦、来少宗早有准备啊！不愧是魁首大人。谢、嗯。至于其他人，从今往后，大家都可以正常进入地宫。不过这里毕竟是我家，我又恰好准备搞个客栈，大量生人随意进出也不太好。不如你们来时，都用杯灵茶。一杯灵茶，一成收获。哎呀，四舍五入就算是自己人了。一场才一场，这比为富不仁的天空会合理太多。多谢白云九，白云九神通大大，摘星人后一拔云天啊！好，那我正式宣布，我青龙会将在此建立一个能引领未来商业风潮的超级地标，它就叫做。长生客栈。完全达成您的初衷，但也算暂有庇护。